மக்கள் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் திருவண்ணாமலை ஆனந்த அளவரின் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய ஆன்மீக அறிவியல் நிகழ்ச்சியில் சங்காபிஷேகம் சங்காபிஷேகத்தை சமீப காலமாக நிறைய கேள்வி பட்டிருக்கிறோம் நிறையா கோயிலில் நிறைய சங்குகள்லாம் இருக்குது வளம்புரி சங்குகள்லாம் இருக்குது நம்மளுடைய மக்கள் தொலைக்காட்சியில் எந்த விதமான சங்குகள் எப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியும் சிறப்பு நிகழ்ச்சியெலாம் வந்திருக்குது சங்காபிஷேகத்துக்கும் கடவுளுக்கும் என்ன தொடர்பு சங்காபிஷேகம் எத்தனை சங்கு இருக்கணும் அதற்கும் அறிவியலுக்கும் என்ன தொடர்புன்னு பார்க்க இருப்போம் மொதல் சங்கு அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அந்த சங்கினுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம பூமாதேவின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி நீலாதேவின்னு சொல்கிறோம் நீலாதேவினா பெருமாளுடைய இன்னொரு பொண்டாட்டின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அது மெய்கண்ட உண்மை ஆனால் நீலாதேவினா கடலை தான் நீலாதேவின்னு சொல்கிறது அந்த கடலில் ஏற்படக்கூடிய அசுத்தங்களை நீக்குவதற்காக கடல்னால் சில பிராணிகளை உருவாக்கப்பட்டது அதில் தான் சிப்பி சோவி சங்குன்னு பேர் இந்த சிப்பி சோவி சங்கு தான் கடலில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை திண்டு கடல்களை சுத்தப்படுத்தப்பட்டு கொண்டு இருக்குது அப்பேற்பட்ட அந்த சங்கு கடவுளிடம் போய் கேட்டுச்சான் நான் எல்லா விதமான அழுக்கையும் கடலையும் சுத்தம் பண்ணுறேன் எனக்கும் பூலோகத்தில் உங்ககிட்டையே இருக்கணும் உனக்கு பணி செய்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பை எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார் உனக்கு கடவுள் பார்த்தாரா சரி அதுக்கு நீ புனிதப்படுத்திட்டு வரப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு காயோ பழமோ வாங்கணும்னா கழுவிட்டு வரோம் இல்லையா அந்த மாதிரி நீ புனிதப்படுத்திட்டு அல்லவா வெளியில் வரணும் மழை வரும் காலத்திலேயோ அமாவாசை காலத்திலேயோ நீ வருவாயினா அவருக்கு அறம் புரிஞ்சாராம் அப்போது அந்த சிப்பியாகப்பட்டது ஒரு காலகட்டத்தில் மேலே வந்து திறந்து கொண்டு இருக்கும் மலை துளி அதில் பட்ட உடனே நல் முத்துவாக உருவாக்கப்படுது அப்போ மலையினுடைய முக்கியத்துவத்தை முத்து நமக்கு வலியுறுத்துது இது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த சங்காகப்பட்டது ஒரிஜினல் சங்கு நீங்கள் கடலில் இருந்து எடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரும் சங்கு வாங்க மாட்டீங்க அந்தளவு கன்றாவியாக இருக்கும் அந்த சங்கு அதுக்கப்புறம் அது தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு அந்த சங்கு வருது இந்த சங்கு என்ன செய்யும்னா ஒரு துளி பாலில் ஒரு துளி விஷம் இருக்குமே ஆனால் இந்த சங்கில் ஊற்றி இங்கிட்டு எடுத்தோம்னா முக்கா துளி விஷத்தை நீக்கக்கூடிய வல்லமை உண்டு இந்த சங்குக்கு அது அதனால தான் பெருமாள் வந்து சங்கு வச்சுருந்தால் ஆண்டாள் கூட சங்கை பார்த்து பொறாமப்பட்டாலாம் என்ன பொறாமப்பட்டாலாம் என்ன காட்டிலையும் நீ பாக்கியசாலி அப்படின்னு சொன்னாலாம் சங்கு கேட்டுச்சான் எதனால் அப்படின்னு சான் ஆமாம் டெய்லி நீ வந்து பெருமாளுடைய இதழ் அமுதத்தை பருகி கொண்டு இருக்குதுயா பெருமாள் சங்கை வச்சு ஊதுறப்போ அவருடைய எச்சில் படுது அந்த பாக்கியம் எனக்கு கிடைக்கலையே ஆண்டாள் கவலைப்பட்டாலாம் இது பதியத்திலே இருக்குது இது கதை அல்ல இது அந்த மாதிரி அந்த சங்கு கடலில் சுத்தம் பண்ண யார் யாரெலாம் இந்த பூமியவும் இந்த உலகத்தையும் சுத்தம் படுத்துகிறாங்களோ அவங்களாம் கடவுளுக்கு நெருக்கமானவங்கன்னு உணர்த்துவதை சொல்வது தான் சங்கு அப்பேற்பட்ட சங்கில் ஏன் கடவுளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறோம் நிறையா அபிஷேகங்கள்லாம் பண்ணாலும் கூட சங்க அபிஷேகம் எதற்கு அப்படின்னா இந்த சங்கில் எல்லா கோயில் தீர்த்தத்தை ஊரில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்தெல்லாம் அதில் சேர்ந்தோம்னா சிறிது தீர்த்தம் வச்சுருந்தா கூட காசி ராமேஸ்வரம் கன்னியாகுமரி இப்படி எல்லாம் பரசுராம சேத்திரம் இந்த தீர்த்தத்தெல்லாம் அதில் வச்சுருந்தோம்னா சிறு துளி தீர்த்தத்தில் நீங்கள் எடுத்த தீர்த்தத்துடைய மொத்த அளவும் அதில் சேர்ந்துருமா அதை சங்கில் சேகரித்து அந்த கடவுளுக்கு அந்த அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது பன்மடங்கு சக்தி பெருகிரும் அந்த பன்மடங்கு சக்தி சங்காபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு அந்த கடவுளை சேவிக்கிறப்போ மிக துரிதமாக விரைவாக கடவுளுடைய சக்தி அறிவியல் சார்ந்த விஷயமாக சொல்கிறேன் கடவுளுடைய அணுகிறோம் கடவுளுக்கு மருந்து சாத்தி இருக்கிறோமா கடவுளுக்கு நவதானியங்கள் வச்சுருக்கிறோமா கடவுளுக்கு நவரத்னங்கள் வச்சுருக்கிறோமா கடவுளுக்கு சில மருந்துகள் அழிக்க முடியும் நல்லெண்ணெய் சாத்தி இருக்கிறோமா எண்ணெய் காப்பு சேவை பண்ணுறோமா அதெல்லாம் போக கற்பூர ஆராய்ச்சி காமிக்கிறப்போ அது வேதி வினையாகப்பட்டு மனிதனுக்கு ஈர்க்கப்படுதா இதெல்லாம் காட்டிலையும் எல்லா விதமான சங்கலையும் பண்ணக்கூடிய அபிஷேகம் பண்ணிவிட்டு அதை சேவிக்கிறப்போ சீக்கிரம் நமக்கு வந்து சேருமா அந்த பலன் இது அறிவியல் சார்ந்த விஷயம் ஆன்மீக சார்ந்த விஷயம் என்னன்னா இப்படி எல்லாருடைய தீர்த்தத்தையும் சங்கில் வச்சு ஊசு கடவுளுக்கு அபிஷேகம் பண்ணும் பொழுது எப்பேற்பட்ட அந்த விஷத்துளிகள் இருந்தால் கூட ஒரு பராமரிப்பு இருந்தாலோ அல்லது ஒரு பூவை எடுத்து ரெண்டு மூணு நாள் ஆகி அந்த பூ பூஞ்சை வச்சுருந்து அதை திருப்பி நம்ம அள்ளி போட்டால் கூட அந்த பூஞ்சைகள் வந்து அந்த மூலஸ்தானத்தில் பரவிடக்கூடாது மிச்ச பூ பால் தயிர் கெட்டக்கூடாது அபிஷேக தொத்தியில் ஊர்த்தக்கூடிய அந்த பால் தயிர் மோர்லாம் அந்த நேரம் வாசனை அடிக்குமே தவிர காலங்காலமாக கெடுப்பலனை கொடுக்காது இதெல்லாம் கடவுள் செயல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் கடவுள் செயல் தான் இன்னைக்கு கூட சோட்டானி கரை பகவதி அம்மன் கோயில் இருக்குது அங்கே குருதி பூஜைன்னு ஒன்று நடக்கும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த குளத்தில் தான் அந்த தீர்த்தம்லாம் உழுது இன்றளவும் கெட்ட ஸ்மல் வந்ததே கிடையாது இதுக்கு சாத்தியம் அந்த 
அந்த அம்பால் தான் காரணம் அதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னென்னா இந்த மாதிரி சங்கு சங்காவிஷயில் பொண்ணும் பொழுது அந்த விஷத்தை ஃபுல்லாக அந்த சங்கு முறியடிச்சது இது அறிவியல் சார்ந்த உண்மை இந்த சங்குனால தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்ல சங்குனால நடக்கிற இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டு எழுவத்தஞ்சு பர்சன்ட் அந்த தெய்வத்தினால தான் நடக்குது சரி இந்த மனிதனுக்கு இது என்ன தொடர்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சங்கில் பால் குடிக்க முடியாது குழந்தையில் தான் நம்ம அதை குடிக்க முடியும் ஆனால் சங்கு தீர்த்தத்தில் அபிஷேகம் பண்ண தீர்த்தத்தை நம்ம தெளித்து கொண்டாலோ அல்லது வெண் சங்கை நம்ம பார்த்தாலோ நமக்கு மோட்சம் கிடைக்குங்கிறதுனால தான் சங்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நாகம் எப்படி முக்கியமோ அந்த மாதிரி சங்கு பிறவியில் இருந்து தன்னுடைய இறுதி காலம் முடிக்க சங்கு மனிதனோட தொடர்பு படுத்தப்பட்டே இருக்குது தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்குது நம்ம அது தெரியாமல் தான் இருக்கிறோம் அதே போல் வளம்பொறி சங்கு தான் வேணும் இடம்பொறி சங்கு தான் வேணும் அப்படின்லாம் கிடையாது வளம்பொறி விநாயகர் உண்டு கடவுள் வந்து எந்த ரூபத்தில் வேணால் திருவிடையால் பண்ணுவார் வளம்பொறி சங்கு மெய் அது உண்மை தான் அதற்காக அதை கிடைக்காம அதற்காக நம்ம ஒரு சொத்தை தூக்கி அதை அழிச்சுக்கிட்டு அலைப்பாய வேண்டியதில்லை இன்னாருக்கு இன்னாரு கிடைக்கணும்னு யாருக்கு எழுதப்பட்டு இருக்குதோ அவங்களுக்கு அதைத்தான் கிடைக்குங்கிறத பல பெரியவர்கள் வலியுறுத்தி இருக்கிறாங்க அதனால் வளம்பொறி இருக்கிறவங்க வளம்பொறி வச்சு செய்யலாம் வளம்பொறி இல்லாதவங்க இடம்பொறி சங்குலே தாராளமாக செய்யலாம் இன்னும் ஒரு படி கூடுதலாக நம்ம காரக்குடி தேவகோட்டை ராமநாதபுரம் இந்த மாதிரி செட்டி நாட்டு வகையரான்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல இன்றளவும் வீடு கடைகள் கட்டினாங்கன்னா நிலப்படியில் பார்த்தீங்கன்னா மிதியேடு சங்குன்னு சொல்லி ஒன்று வச்சு கட்டுவாங்க அது நம்ம போகிறப்பே அது ஒரு குமில் மாதிரி இருக்கும் அந்த சங்கம் மிதிச்சுட்டு தான் நம்ம உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்கும் இதை காலப்போக்கில் இது மறைஞ்சிருச்சு இது என்னன்னு கேட்டால் பிசியோதெரபிஸ்ட்டு அவங்க வீட்டில் இருந்து வேகமாக கோபமாக வர்ற இந்த சங்கம் மிதிச்சோடனே டொஸ்க்குன்னு இறங்கிடும் இப்போ வேகமாக வர கோபம் இறங்குறதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வழி தான் இருக்குது ஒன்று பொண்டாட்டியை பார்த்தா கோபம் இறங்கிடும் பிரஷர் மாத்திரையை போட்டால் கோவை இறங்கிடும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் கோவை இறங்கணுங்கிறதுக்காக அந்த காலத்தில் வீட்டில் சங்க வச்சான் சங்க மிதிச்சாலே கோவை இறங்கிடுது அப்போ சங்கு எந்த அளவுக்கு பாக்கியப்படுத்தப்பட்டிருக்குங்கிறத வலியுறுத்தி இன்னும் சங்க பற்றி அரிய பெரிய விஷயங்களும் கடவுளுக்கு தொடர்பு இருக்குங்கிறத உங்களிடம் வலியுறுத்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது திருவண்ணாமலைவாசி திருப்பணம் கோரக்நாத் அடிமை டி ஆனந்தாழ்வார் வணக்கம்